ఆలు చట్ చేసుకోవడానికి ముందుగా మనకు కావాలి స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో నేను నూనె పోసుకున్నాను ఈ నూనె వేడిగా అయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక అరగంట ముందే నానబెట్టి పెట్టుకున్న శనగపప్పు పచ్చి శనగపప్పుని నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను అలాగే ఆలుగడ్డని కూడా ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్నా సో ఫస్ట్ ఆలుగడ్డని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా ఆలుగడ్డని కట్ చేసుకోవాలి ఆలుగడ్డని ఉడకబెట్టేటప్పుడు కొంచెం ఉప్పు వేసి నేను ఉడకబెట్టుకున్నాను ఈ ముక్కల్ని ఫస్ట్ ఇలా బౌల్లో వేసిన తర్వాత ఫస్ట్ శనగపప్పుని ఒక జాలిలో వేసేసి ఇందులో నీళ్ళు ఉంటే కనుక మొత్తం తీసేసిన తర్వాత ఈ శనగపప్పుని జాలిలో వేసుకొని ఇలా వేడి నూనెలో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మంచిగా క్రిస్పీగా అవుతుంది మంచిగా చక్కగా వేగిపోయి క్రిస్పీగా తయారవ్వాలి శనగపప్పు అప్పటి వరకు ఒక ఎంటీ బౌల్ తీసుకున్నా ఇక్కడ నేను చాలా మసాలాలు తీసుకున్నాను ఇవన్నీ ముందుగానే రెడీ పెట్టుకుంటే ఆలు చాట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అందుకే నేను చెప్తున్నా గరం మసాలా చాట్ మసాలా కారప్ పొడి ధనియా పొడి జీరా పొడి అన్నీ కొద్ది కొద్దిగా తీసుకోవాలి అలాగే స్వీట్ చట్నీ కొంచెం మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతుంది కదా సన్న సేవ్ ఇంట్లో ఏవైతే ఉంటే సరే కార్న్ఫ్లేక్స్ అయినా సరే సన్న సేవ్ అయినా సరే బూందీ అయినా సరే లేదా పానీపూరికి మనం పూరీలు ఉంటాయి కదా ఆ పూరీ అయినా సరే అన్ని రెడీగా పెట్టుకుంటే ఈ చాట్ మసాలాలో వేసుకుంటే తినడానికి చాలా బాగుంటుంది అది కూడా పిల్లలు స్కూల్ నుండి ఇంటికి వచ్చే టైంలో ఇచ్చామనుకోండి వాళ్ళకి ఇలాంటివి అంటే చాలా ఇష్టం కదా మంచిగా తినేసి వీటితో పాటు ఏదైనా ఒక డ్రింక్ ఇస్తే బాగా తాగేసి బయటికి వెళ్ళి చక్కగా ఆడుకుంటారు సో ఇక్కడ శనగపప్పు ఇంకా మంచిగా ఫ్రై అవ్వాలి క్రిస్పీగా అవ్వాలి చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కలర్ చేంజ్ అవుతున్నాయి కదా ఇలాగే చాలాసేపు కొంచెం టైం పడుతుంది పచ్చి శనగపప్పు అది కూడా నీళ్ళలో నానబెట్టి పెట్టాం కాబట్టి క్రిస్పీ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఇప్పుడు చక్కగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసింది కదా శనగపప్పు సో ఇప్పుడు దీన్ని తీసేసి ఇలాగే ఒక ప్లేట్ తీసుకొని ఇందులో పెట్టేద్దాం ఇందులో ఉన్న ఆయిల్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా అలా కాసేపు పెడితే ఇంకా చల్లగా కూడా అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలుగడ్డని ఇందులో వేసేద్దాం కొంచెం మెల్లిగా అండి జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నూనె వేడి వేడిగా ఉంది కదా సో వీటిని కాసేపు ఇలా వదిలేస్తే మంచి బ్రౌన్ కలర్గా తయారవుతాయి పైన మంచిగా చక్కగా కలర్ వచ్చింది కదా ఇంకా ఎక్కువగా గోల్డెన్ కలర్ మంచి బ్రౌన్ కలర్ రావాలి ఈలోపు నేను ఇక్కడ ఉల్లిపాయ తీసుకున్నాను దీన్ని చాప్ చేసుకుందాం చాలా సన్నగా చాప్ చేయాలి ఎంత సన్నగా తరుక్కోగలిగితే అంత సన్నగా చాప్ చేసేసుకోవాలి ఆనియన్స్ అన్నీ చాప్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి ఆలో మంచిగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది కదా ఇంకా కొంచెం మొత్తం ఒకే రకంగా మంచిగా బ్రౌన్ కలర్ వస్తే అప్పుడు మనం ఆలు తీసి పక్కన పెట్టచ్చు ఈలోపు నేను ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకున్నాను ఈ మిక్సీ జార్లో ఒక మూడు పచ్చిమిర్చి అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర అలాగే పుదీనా పుదీనా వేసిన తర్వాత నిమ్మకాయని నిమ్మకాయని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో నిమ్మరసం అలాగే తగినంత ఉప్పు వేసేసి మిక్సీ పట్టుకొని మనం గ్రీన్ చట్నీ చేసుకుందాం స్టవ్ చిన్నగా పెట్టేసి గ్రీన్ చట్నీ చేసుకొని వచ్చేస్తాను ఈ లోపల ఆలుగడ్డలు ఇంకా మంచిగా కలర్ వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు ఆలుకి మంచి కలర్ వచ్చింది కదా వీటిని కూడా మనం వేయించి పెట్టుకున్న శనగపప్పు జార్లో వేసేద్దాం వీటికి ఏమైనా నూనె ఉంటే కనుక అది కూడా కిందకు వచ్చేస్తుంది ఈ ఆలు ఇలాగే తిన్నా కూడా మంచిగా క్రిస్పీగా ఉంటాయి పైన కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని తింటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఇవి ఇందులో వేసేస్తాం కదా ఇక్కడ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయండి మన ఆలు చాట్ చేసుకోవడానికి చూడండి ఇక్కడ అన్ని రెడీగా పెట్టుకున్నాను మసాలాలన్నీ అయితే ముందుగా మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఆలుగడ్డలు ఇవి బౌల్లో వేసేద్దాం బౌల్లో వేసిన తర్వాత ఇందులో అన్నీ కొద్ది కొద్దిగా కొంచెం ఉల్లిపాయలు ఇంకా కొన్ని ఉల్లిపాయలు పక్కన పెట్టుకుందాం ఎందుకంటే మనం పై నుండి ఆలు చట్ పైన మళ్ళీ వేసుకుంటాం కదా అప్పుడు వేసుకుందాం అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర మనం మిక్సీలో వేసి పెట్టుకున్న గ్రీన్ చట్నీ 
అలాగే కొద్దిగా స్వీట్ చట్నీ ఇప్పుడు ఇందులో కారం కొంచెం ధనియా పొడి కొంచెం రోస్టెడ్ జీరా పొడి కొంచెం గరం మసాలా మరి ఆలు చాట్ అన్నప్పుడు చాట్ మసాలా ఉండాలి కదా కొంచెం చాట్ మసాలా ఇందులో నిమ్మకాయ అలాగే నార్మల్ ఉప్పు వేయకుండా కొంచెం మనం బ్లాక్ సాల్ట్ వేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు అవన్నీ వేసిన తర్వాత ఒకసారి చక్కగా కలుపుకుందాం మంచిగా కలిపి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ముందుగానే ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా శనగపప్పు దీన్ని కొంచెం మిరియాల పొడి కూడా తీసుకొని ఇందులో నార్మల్ ఉప్పు కాకుండా కొంచెం బ్లాక్ సాల్ట్ కొద్దిగా బ్లాక్ సాల్ట్ అలాగే కొద్దిగా మిరియాల పొడి వేసేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత ఈ బౌల్ తీసేసి ఇంకొక ప్లేట్ పెట్టుకొని ఇందులో శనగపప్పుని కొంచెమే సగం వేసుకోవాలి ఇంకా సగం అటు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం అన్నీ మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలు ఈ ఉల్లిపాయలతోనే అండి చాలా చాలా టేస్ట్ వస్తుంది ఈ ఉల్లిపాయలన్నీ ఇందులో వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు సేవ్ లావుగా ఉన్న సేవ్ తీసుకొని దీనిపైన వేస్తున్నాను కొంచెం బూంది కారా బూంది అంటాం కదా వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ పై నుండి సన్నగా ఉన్న సేవ్ అలాగే కొంచెం మళ్ళీ పై నుండి ఉల్లిపాయలు వేసిన తర్వాత కాస్తంత కొత్తిమీర ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి పై నుండి స్వీట్ చట్నీ ఇలా స్వీట్ చట్నీ వేసాం కదా ఇప్పుడు గ్రీన్ చట్నీ గ్రీన్ చట్నీ అంతే మన ఆలు చాట్ రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో ఇలా ఇస్తే ఏ పిల్లలకి నచ్చదండి పిల్లలతో పాటు ఇంట్లో ఉన్న అమ్మలు కూడా మీరు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేయండి ఆలు చాట్ తయారు చేయు విధానం ముందుగా ఫ్రై ప్యాన్లో నూనె పోసి నానబెట్టుకున్న శనగపప్పుని ఫ్రై చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి అలాగే ముందుగా ఉడికించిన ఆలుగడ్డను కూడా కట్ చేసుకుని గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక మిక్సీ జార్లో పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర పుదీనా నిమ్మరసం ఉప్పు వేసి చట్నీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో ఫ్రై చేసిన ఆలు తరిగిన ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర గ్రీన్ చట్నీ స్వీట్ చట్నీ కారం ధనియా పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా చాట్ మసాలా నిమ్మరసం వేసి కలుపుకోవాలి ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న శనగపప్పులో నల్ల ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి కలుపుకొని ఒక ప్లేట్లో వేసుకొని దానిపై కలిపి పెట్టుకున్న ఆలు మిశ్రమాన్ని వేసి దీనిపై లావు సేవ్ బూంది సన్నని సేవ్ ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర స్వీట్ చట్నీ గ్రీన్ చట్నీ వేసుకుంటే మనకు కావలసిన ఆలు చాట్ రెడీ